подсчет а, голосов. Несколько секунд подсчета голосов и цифровая разработка нашего края занимает почетное второе место. Региональная система мониторинга пневмонии – один из самых актуальных за последнее время проектов, который спас жизнь уже не одному пациенту. Его запустили еще в 2018-м. специальную систему врач вносит данные о пациенте с пневмонией, и в обсуждение сразу включаются врачи краевой больницы. Многие врачи, которые в районах лечат этих пациентов, они не имеют достаточного опыта для того, чтобы принимать своевременно правильные решения. Доктор, который первый раз встречается с пациентом, вносит информацию о нем, в том числе прикрепляет информацию о проведенных исследованиях, таких как рентген или компьютерная томография. Как только информация о тяжелом пациенте попадает в руки консультанту, который работает в краевой клинической больнице, этот, этот случай разбирается. И спустя два года работы проект представили на конкурсе лучших цифровых разработок. Его ежегодно проводят в рамках Всероссийского форума проф -IT. К слову, в Сибири конкурс, да и сам форум региональной информатизации проходили впервые. В этом году в финале были представлены 49 проектов из разных регионов, в том числе два проекта от Красноярского края. Цифровые технологии также активно внедряют в нашем городе, причем большой толчок этому дала пандемия. Во время пандемии у нас активно использовались сервисы дистанционного взаимодействия врачей с пациентами. А сейчас мы будем запускать на портале госуслуг пилотный проект, связанный с телемедициной в ряде в шести регионах. А электронные рецепты, электронные больничные. На форуме собираются специалисты в сфере цифровых технологий, чтобы рассказать о своей работе и поделиться опытом с коллегами. Ключевым поводом для обсуждения в этом году стал план мероприятий по достижению национальной цели «Цифровая трансформация». Эксперты обсудили, как можно практически полностью цифровизовать все сферы нашей жизни, от экономической до социальной. Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков, Новости Прима.